ምክር የቀድሞዋ የኦስትሪያ ታላቅ ግዛት ያሁኗ ክሮሽያ ናት የቤተሰቡ የዘር ሀረግ ከመራብ ሰርቢያ ሞንቴነግሮ አቅራቢያ ይመዘዛል አባቱ ሚሎቲን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አስቀዳሽ ካህን ናቸው በኒኮላስ ቴስላ ሰብና የላቀ ድርሻ እንዳላቸው የሚነገርላቸው ደግሞ ናቱ ዱካ ቴስላ ናቸው እኚ የመደበኛ ትምርት ያልተከታተሉት እናት ዱካም የሰርቢያን የጥንተረታዊ ቅንያትን በልባቸው ይዘው ለልጆቻቸው ይተርኩ እንደነበረ ኒኮላ ቴስላ በኋለኛው ዘመኑ ይናገራል በቃል ወረሱ ትንስ አይዘነጉ ታላቅ የማስተዋት ችሎታቸውንም ያደንቅላቸዋል ኒኮላ ቴስላ በኋላ ዘመኑ ያነበበውን የማይዘነጋ ታላላቅና ድንቅ ምርምሮችንና ግኝቶችን በአምሮ ይመዘግብ የነበረው የማስተዋት መሰጠትን ከናቱን ይወረሱ የሚባለው ለዚህ ነው እናቱ ዱካ በመኖሪያቸው አከባቢ ሌላ የሚታወቁበት ክህሎትም አላቸው ባንስተኛ ማሽኖች የቤቁሳቁሶችን ያመርቱ ነበርና ይህም ኒኮላ ቴስላ በኋላ ዘመኑ የማሽን ፈጠራ ይቀለው ዘንድ የበዛ ድርሻ እንዳለው ይተከሳል የናቱን ባለጅነትን ከስር ከስር በልጅነቱ እየተከታተለ አድጓልና በትውልድ መንደሩ የመደበኛ ትምርቱን በ6 አመቱ ነው የጀመረው ኒኮላ ቴስላ ጀርመኒኛ ሂሳብና የሃይማኖት ትምርቶች ነበር በአንደኛ ደረጃ ትምርት ቤቱ የሚሰጡት ከታዩን ትምርት ይከታተል ዘንድም አባቱ በካህነት ወደሚያገለግሉባት ጎስፒክ ከተማ ተጓዘም በዚህም በተለይ በሂሳብ መምሩ ማርቲን ሲኮሊች የበዛ ተጽኖ እንዳደረበት የው ታሪኩን ያጠኑ ይናገራሉ ኒኮላ ቴስላም በመምሩ ጅግ የሚወደድ ለመሆን በቃ ከሂሳብ ትምርት ሙሉ ካልኩለሰን ሸምድዶ በልቦናው ለማያዝ በክቷልና አራት አመት ይፈጀ የነበረውን ትምርት በሶስት አመት ላፍ አድርጎ የሁለተኛ ደረጃ ትምርቱን ማጠናቀቀ ወደ ትውልድ መንደሩ ሴሚል ጃ በተመለሰ ጊዜ በኮሌራ ተይዞ ላልጋ በቃ ለበርካታ ጊዜያትም ሞት አስከመባል ይደርስ ነበር ቀደም ካህኑን ዘንድ ይመኙ የነበሩት አባቱ የልጃቸው ለሞት ከሚደርስምም ያገግምላቸው ዘንድ ሐሳባቸውን እስከመቀየር ደረሱ ከመማገግመ ከተነሳ የምትወደውን ኢንጂነሪንግ ተማር ዘንድ ወደ ምርጡ ኮሌጅ ልካለው ሲሉ ቃል ገቡለት ከመሙ ቢያገግምም ሌላ ችግር መደቀኑ አልቀረም ላቀማዳም የደረሱ ሁሉ የኦስትሪያ ጦራ ባሊሆኑ ዘንድ ይታደኑ ነበርና ይህን የማይፈልገው ኒኮላ ቴስላ ወደ ተራራ ወጣ በቶሚንጋጅ ተራሮች ባዳኞቹ ዋሻ ከሰውርቆ ህወትን በተመስጦ ይመረምራት ያዘም ዓለም አቀበለ ያለውን ግን ዓለምን የሚቀይረውን ገመድ አልባ ኤሌክትሪክ የማዳረጽ ጽንሰ ሐሳብን በወጣቱ ቴስላ ህሊና በዚህ ጊዜ እንደተጻፈም ይነገራል የጦርነቱ ነገር ማብቃቱን ተከትሎ ኒኮላ ቴስላ በግራዛ ከተማ በሚገኝ ፖሊቴክኒክ ገባ ከተመርት ገበታው አንድ ቀን ሳይቀር በትጋት የሚማረው ቴስላ እጅ ከፍተኛ ውጤት ማምጣትም ቻለም ዘጠኝ ፈተናዎችን ወስዶ በሁሉም ከፍተኛ ውጤት ነበርና ያገኘው ይህም ትምርት ቤቱ ከመደበኛ ተማሪዎች ይጥብ ከነበረው ውጤት በጥፍ የሚበልጥ ነበርም በኮሌጅ የባህል ክብረ ባል በተጋባጅን ግድነትም እስከመጠራ አደረሰም ላባቱም የልጃቸው ልዩ ተማሪነት ተገልጾ ደብዳቤ ተጻፈላቸው የሁለተኛ አመት ተማሪ ያለገን ከኢንጂነሪንግ አስተማሪው ፕሮፌሰር ፓይስቼ ጋር በሐሳብ ተጋጭም የግጭታቸው ምክንያት ደግሞ ፕሮፌሰሩ ስለ ዲናሞ ሲያስተምሩ ኒኮላ ቴስላ የተለየ ሐሳብ አለይ ማለቱ ነው ዲናሞ ደጋፊ ኮሚቴተር ሳይስፈልገው ይሰራል ባይ ነበር ቴስላ ፕሮፌሰሩ ግን የኒኮላ ቴስላ ሐሳብ ከመመርመር ይልቅ ሐሳቡን እንደ ንቀት ቆጥረው ለበቀል ተነሳሱም የተሰጠውን ስኮላርሺፕ እንዲያጣ በማድረግም ከኮሌጅ ግቢ ውጭ እንዲኖር አስደረጉትም በዚህ ጊዜ ታዳ ኒኮላ ቴስላ ይወጣለት ቁማርተኛ ሆነም ወትሮም እንቅልፍና መኝታ የማይያውቀው ቴስላ አዳሩም ውሎም ቁማር መጫወት ሆነም በተለየ ሁለተኛ አመት ተማሪ ያለ ያገኘ የነበረውን ገንዘብ ሁሉ በቁማር እስከመበላት ደረሰም የሶስተኛ አመት ተማሪ በሆነ ጊዜ ግን በቁማር ከመበላት ወጥቶ እያሸነፈ የበረከተ ገንዘብ ማግኘቻለም ከዳም ወጥቶ ለቤተሰቡ ሁሉ ገንዘብ እስከመላክ ደረሰም በዚህ ጊዜም ፍላጎቴን አሸነፍኩስ ሲል መናገሩ ይተከሳል ዩንና ከቁማር ሱስ መላቀቅ አልቻለም በዚህ የተነሳ የዩኒቨርሲቲ ትምርቱንም መጨረሻል ተቻለው እስከድሜውም መጨረሻ የዩኒቨርሲቲ ዲግሪ አልነበረው ኒኮላ ቴስላ በቡዳፔስት በሚገኘው የቴሌግራፍ ኩባንያ ነበር ስራ የጀመረው በዋና ኤሌክትሪሻንነት በኩባንያው በሰራባቸው ዘመንም 
በተለይ በዋነኛው የቴሌግራፍ ማገናኛ ዋና መስሪያ ቤት የበዙ ማሻሻያዎችን ማድረጉ ይነገራል በተለይ በስልክ መቀበያው ላይ አዲስ ግኝት ሊሰኝ የሚችል ማሻሻያ አድርጓል ይባላል አልተመዘገበለትም እንጂ በመቀጠል ወደ ፈረንሳይ በማቅናት የቶማስ ኤድሰን ንብረት በሆኑ የኤሌክትሮኒክስ ኩባንያን የተቀጠረው እዚም በኩባንያው የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች ላይ አዳዲስ ንድፎችን በማዘጋጀትና በመስራት የፈጣሪነት ክህሎቱን ያሳየ ጀመረም የተለየ ተሰጥኦን የተረዱት አለቆቹ ደግሞ በሙገሳ ብቻ አላለፉትም የፈጠራ ስራ ብቃቱን የሚመሰክር ደብዳቤ ጽፈውለት ይበልጥ ጥጣማ ይሆንበታል ወዳለዋት አሜሪካ ላኩት እንጂ አሜሪካ በርግጥም የስደተኞች አገናት የሚባለው አንዱ ማሳያ ኒኮላ ቴስላ ነው ከቀድሞ አውስትሪያ ካውኖ አክሮሺያ ተነስቶ በፈረንሳ ያድርጎ ኒውዮርክ ያቀናው ኒኮላ ቴስላ በኪሱ የቀረው 4 ሳንቲ ብቻ ነበርም የነበረችውን ሀብቱን ሁሉ በመሰረቁ ግና አሜሪካ ዘረከ የት ነው የምትልሳቶን ዕውቀት ምን ያህል ነው ጉልበትስ እንዴት የበረታ ነው የምትል ሀገር ናት በተገላቢጦሽም እጅግ የበረታ ሚስጥራዊ ቡድኖችም የጥልፍልፍ ሴራ ምድር መሆኑም ሳይዘነጋ ናም ሚስጥራዊ ቡድኖቹ ያሻቸውን ከምድር ከትብያን ስተው ታላቅ የማድረግ ኃያል ድብቃቀም ያላቸው ናቸው በተቃራኒውም ተዋቂና ትልቁን ወደ መቀመቅ የማወረድም እንዲሁም ይህም በኒኮላ ቴስላ ያሜሪካ ህይወት የተገለጠ ነው ኒኮላ ቴስላ ያሜሪካንን ምድር እንደረገጠ የፈጠራው ቀናውን የሚገልጹንና ከፈረንሳይ አለቆቹ የተጻፈውን ድብዳቤ ይዞ ያቀናው ወደ ቶማስ ኤድሰን ነው ቶማስ ኤድሰን በአሜሪካ የኤሌክትሪክ አባት የሚል ቅጽል ስም ይወጣለት የፈጠራና የተዋጣለት የንግድ ሰው ነው አምፖልን ከማግኘት እስኪ ኤሌክትሪክ አምርቶ መሸድ ድረስ የሰለጠነበት ነበርና የሰርቢያው ስደተኛ ኒኮላ ቴስላ ከስርቆት የተረፈችው ልብሱን ጽድት አድርጎ የዘመኑን ወግ በመጠበቅ ነበር ወደ ቶማስ ኤድሰን ያመራው ከበረከተ ደጅ ጥናት በኋላም ኤድሰን ዘንድ መቀረቡ አልቀረም ረጅሙና አቃጫጫው ኒኮላ ቴስላ ፊቱ ላይ ስሜቱ የሚነበብ ሰው አልነበረም ባነጋገሩም ቁጥብና ሐሳቡን በትንሽ ቃላት የሚገልጽ ነበርም ከተውቅ በኋላ ኤድሰን የፈረንሳይ የድሮ አለቆቹ እንደብዳቤ አንብቦ እጅ ከምን ማለቱ አልቀረም ኒኮላ ቴስላም በኤሌክትሪክ ማምረትና ስርጭት ከዛ ቀደም የተለየ ሐሳብ ነበር ያቀረበው This is alternating current Mr Edison Using direct current you'd need over 100 power stations to light up the city of New York and even then the outskirts are left in darkness because አማራጭ ኤሌክትሪክ ማስራጫ ነው ሚስተር ኤርሰን ከተተኛ ኤሌክትሪክ ስርጭት ለመጠቀም በመቶ የሚቆጠሩ ያህል ማስራጫዎች ያስፈልጋሉ ለኒውዮርክ ኤሌክትሪክ ለማዳረስ ይህም ሆኖ የከተማው አዳርቻዎች በጨለማ ይዋጣሉ ምክንያቱም ቀጥታ ኤሌክትሪክ ስርጭት እዛ መጓዛ ይችላልና ነገር ግን በኔ ፈጠራ ባንድ አይል ማስራጫ ብቻ ሙሉ ከተማዋን እንዲያበራ አረጋግጣለሁ ሀገሪቱንም እንዲሁ በዘመኑ ኤሌክትሪክ በቀጥታ ስርጭት ዳይሬክት ከረንት ዲሲ በሚባለው ነበር የሚሰራጨው የሰለጠነቹ የምትባለው አሜሪካ እንኳን ልክ እንደ ምንዱ ዋን መንደር ልብስ ማስጫ በገመድ የተተበተበ ነበር ጎዳናዋ ልክ ዛሬ በሀገራችን እንደሚሆነው The whole system was a nightmare of cables and wiring overhead matter of fact in some areas it even አጠቃላይ ስርዓቱ ኬብሎችና ሽቦዎች ባናት ላይ ተጠላለፉበት የሌሊት ቅርጽ ይመስል ነበር በእውነቱ ባንዳንድ አካባቢዎች እንደውም የጻሃይን ብርሃን እስከ መከለል ይደርስ ነበር ኤሌክትሪክ ለማድረስ ደግሞ በየኪሎሜትሩ ትራንስፎርመር መትከል እንዲሁም በየግዛቱ ትላልቅ የኃይል ማከፋፈያ መገንባት የግድም ነበርም ይህ ደግሞ እጅግ ብዙ ሀብት ያስወጣም ለነጋዴዎቹ እንደነ ቶማስ ኤድሰን ላሉት የሀብት ምንጭ ነበርም ኒኮላ ቴስላ ግን አማራጭ ኤሌክትሪክ ማመንጨትና ማሰራጨት አልተርናቲቭ ካረንት ኤሲ የሚባል ሐሳብ ነበር በግኝትነት ለኤድሰን ያቀርበው ቶማስ ኤድሰን ግን ገና ሐሳቡን ሲሰማ ነው የኒኮላ ቴስላ ግኝት ሊመረምር እንኳን ሳይፈቅድ እዛው የተቃወመው You know what they call me Tesla? They call me the king of electricity. I've transformed the world already. ማን ብለው እንደሚጠሩ እንታውቃለ? የኤሌክትሪክ ንጉስ ዓለም ምን እኔ ለውጫታለሁ። እኔ ለዚህ ስኬት የበቃው ደግሞ በቀጥታ የኤሌክትሪክ ስርጭት ነው። ያስከው ነገር ስተት ነው። እመኔ የትም የማይደርስ ነው። ተቃውሞ ምክንያት ደግሞ የፈጠራ መስራት አለ መስራት ሳይሆን ከንግድ ትርፋ ማነት የመነጨ መሆኑን ዛሬም ድረስ የቴስላ ግኝት ሲነሳ ይተችበታል 
ኤልሰን አዲሱን የኒኮላ ቴስላ ያማራጭ ኤሌክትሪክ ግኝት ባይቀበለውም ይቀጥረው ዘንድ መፈለጉ አልቀረም በኤሌክትሪክ ኢንጂነርነት የተከጠረው ቴስላ የፈጠራ ሰው ነውና ብቃቱን ያሳየ ለማደግ ብዙ ጊዜ አልፈጀበትም ኤልሰን ኩባንያ የሚያመርታቸውንና ለቀጥታ የኤሌክትሪክ ማሰራጨት የሚውሉ ብቃታቸው ወረደ ጀነሬተሮችን ችግር እንደሚፈታም በይፋተናገረም ጀነሬተሮቹ ባገልግሎት አሰጣጥና ሲመረቱም ከነበራቸው ወጪ እሱ የሚያቀርበው የተሻለ እንደሚሆነም ነበር የቴስላ ሐሳብ ኤርሰን ይህን በሰማ ጊዜም አንተ ያልከውን የምታደርግ ከሆነ 15000 ዶላር እሰጣhallው አለው አይሰራም የሚል ንቀትም ነበርበት ይባላል ኒኮላ ቴስላ ግን ያለውን በርግጥ ሰርቶ አሳየ እናም ኤርሰን ቃል የገባለትን 15000 ዶላር እንዲሰጠው መጠየቁ አልቀረም ኤርሰን ግን ኒኮላ ቴስላ ያሜሪካኖችን ቃል ደለካ አይገባ ሲል ነበር ተጫው ታይተናገረው በማስመሰል ቃሉን ዓለም አክበሩን በይፋ ተናገረው ይም ኬርሰን ፍጹም ስግብግብነት የተነሳ ነው የሚሉም አሉ ግና ለቴስላ በየሳምንቱ ይከፈለው በነበረው 15 ዶላር ላይ ተጨማሪ 10 ዶላር የደሞዝ ጭማሪ ማድረጉን ነገረው ኤዲሰን ሰይስ ዩ ጋ ቢ ኪዲንግ ሚ ዩ ጋ አ ሎት ቱ ለርን አባውት አን አሜሪካን ሴንስ ኦፍ ዩመር አንድ ሂ ዶዝንት ጊቭ ሂም ዘ 50000 ኤዲሰንም አለው ተቀልዳለ እንዴ ስላ አሜሪካን ቀላጅነት ብዙ መማር አለበት እናም 15 ዶላሩን አልሰጠው ቴስላም ወዲያው ፊቱን አዝሮ ሚስተር ኤዲሰን ስራ ይለቅቅ ያለው አለው የኒኮላ ቴስላ ምላሽ ግን ቃሉን ከማያከብር ሰው ጋር አብሬ አልሰራም የሚል ነበርም እናም ኬርሰን ኩባንያ ስራው ለቆ ሌላ ስራ ማፈላለጉን ጀመረም ያገኘውም በኒውዮርክ የውሃ መስመር የተዘረጋ ነበርና የውሃ መስመር ቁፋሮ ሆነም ቃሉን ከማያከብር ጋር ከመስራት ባይመጥነኝም እስከ ጊዜው ድረስ የቁፋሮ የቀን ስራ ይሻለኛል በሚል ስራ ሳይነቅ በቀን 2 ዶላር እየተከፈለው ይቆፍር ገባ አመት ሙሉ የውሃ መስመር በቀን ሰራተኝነት እየቆፈረ ባጠራቀመው ገንዘብ ቴስላ ኤሌክትሪክ ኤንድ ማኑፋክቸሪንግ የሚባል አነስተኛ ኩባንያ ለመመስረት በቀም የቀን ሰራተኛነቱ አንድ አመት ግን ቴስላ የውቀቱን ዋጋ እየጠየቀ የሚያነባበትና ለከፋራ አስመታት እየተዳረገበት እንደነበረ ይነገራል ቴስላ ሊቭስ ኤዲሰንስ ኤንድ ሂ ዋስ ዲጊንግ ዲቺስ in new york city for a year very very tesla edison siratlo ke de bawala ba new york katama ye fissash gudgwad neber la amatat yale mi qoffro betam betam ye chellama zaman neber hullu mulmu banno yetafabat neber bezyan wakt ባንዩ ያው ኤርሰን ተቀምበከ ነበርው የፊኛ ቅርጽ ካለው አምፖል የተለየ በመስራት ለገበያ በማቅረብ የሚታወቀው ነው አምፖሉ በተቃራኒው ሞላላ ቅርጽ ያለው ሲሆን አሁን ፍሎረሰንት ተብሎ እንደሚታወቀው አምፖል በውስጡ ጋዝ በማመቅ የሚሰራ ነበርም ኬርሰን አምፖል በተለየ የኒኮላ ቴስላ አምፖል ብራን ብቻ በማመንጨት ነው የሚታወቀው ቴስላ as a result developed a lamp on a different principle that didn't produce heat ቴስላ በተለየ መረ ላይ ተመስርቶ ነው አምፖል ይሰራው አምፖሉ ሙቀት ያመነጭም ጋዝን በመጠቀም ብርሃን ያመነጫል እንጂ ብርሃኑ ይበልጥ ብሩ ነው ሳይሞቅ እንደቀዘቀዘ ብርሃን ይሰራጫል እናም ከኤዲሰን አምፖል የበለጠ ውጤታማ ነው የኤዲሰን ግን ሙቀትን የሚያስከትላል የኤዲሰን አምፖል የፊኛ ቅርጽ ያለውና በሀገራችን በየቤቱ ለዘመን አስነጠቀምበት የኖር ነው ብርቱካናማው ብርሃን የሚያመነጨው አምፖል ነው የቴስላ ደግሞ አሁን መብራት ኃይል ኃይል ቆጥባል ከቀደመው ይሻላልና ቀይሮት የሚለን ጥምዝምዙ አምፖል ነው ለዩነቱ የቴስላ አምፖል የካሮት አይነት ሞላላ ቅርጽ ያለው መሆኑ ብቻ ነው ለዚህም ፈጠራው የመጀመሪያው የባለቤትነት መብትን በአሜሪካ አገኘ ያምፖል ፈጠራው ወደ ኩባንያው የበዙ ባላብቶችን ሳበ ለነግድ ያልተፈጠረው ቴስላ እዚህም ባላብቶቹ የድርሻ የበላይነት ሲዙ እሱ ትክረቱ ፈጠራው ላይ ነበር እናም የህይወት ልሙ የሆነውን ያማራጭ አይል ፈጠራውን እንዲቀጥል ሐሳብ ሲያቀርብ ግጭ ተፈጠረ ከሌሎች ጋር በልዩነት ቢለያይም ከተበቃው ቻርልስ ፔክና የሌላ ኩባንያ ባለቤት ከሆነው አልፍሬድ ብራውን ጋር በሽርክና ለመቀጠል ተስማማ በዚህ ኩባንያም ቴስላ ከፈጠራው የሚያገኘውን ድርሻ 50 በመቶ በገንዘብ የሚደግፉት ሸሪኮቹ ደግሞ 50 በመቶ ድርሻ እንዲኖራቸው ተስማሙ በማናተን ጎዳናም የምርምር ወርክሾፕ ተገንብቶለት 
ቅልፍ የማያውቀው ቴስላ ለፈጠራ ለት ከቀን የሚተጋበዝ ዘመን ተጀመረም በአዲሱ ያማራጫ ኃይል ፈጠራውም የመጀመሪያ የመኪና ሞተር ሰርቶ በአሜሪካ አውቀና ገኘም በርገት በአውሮፓም በአሜሪካም እንቀድመዋለን የሚሉ በበዙም በርሰን ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ ከፈረንሳይ የተጻፈለት እንደብዳብ ያሳይቶም ስለ አዲሱ አማራጭ ኤሌክትሪክ ኃይል ባቀረበበት ጊዜ በቦታው የነበረው ቶማስ ማርቲን ለቴስላ ፈጠራ የሚያቀርብበትን መድረክ አዘጋጀም ቴስላ ባለም እስከዛ ድረስ ታይቱ የማይታወቀውን ያማራጭ ኤሌክትሪክ ማመንጨት ማሽኑን ለአሜሪካ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ኢንስቲትዩት ሙራናም የኤሌክትሪክ ነጋዴዎችና ለመገናኛ ብዙአን በተለመደ ርጋታው ለማሳየት ተሰየመ ጣጫውና ረጅሙ ቴስላ እንደተለመደው በአደባባይ ሲቀርብ ሽክ ብሎ ነበር የቴስላን አዲስ ግኝት ለመመልከት ከታደሙት የሚበዙቱ ለትችት ስህተት ለመንቀስ ያሰፈሰፉ እንደነበሩ ይነገራል በተለይ ተቀናቃኙ ኤድሰንና ቡድኑ የቴስላን ግኝት በቀና ልቦናና በንጹል ሊና ለመመልከት ሳይሆን የቴስላን ግኝት ውድቅ ማድረግ የሚያስችላቸው ደካማ ጎን ለማግኘትና የቴስላንም ክብር ለመጣል ሆን ብለው በስፍራው መታደማቸው ይተከሳል ቴስላ ማለት ጥቁ መሳሪያዎች በሙሉ ከተዘረጋላቸው የኤሌክትሪክ መስመር ነው ኃይል የሚያገኙት እኔ ግን እዚ ጠረጴዛ ላይ ካለ ማሽን በቀጥታ ኃይል እንዲያገኙ አደርጋለሁ አባካቹ የቤቱን ማብሪያና ማጥፊያ በማጥፋት ተባባሩን ሲልም በርጋታና በጨዋነት ተየቃቸው እንዳላቸውም ባደረጉ ጊዜ ቤቱ በጨለማ ተዋጠም በዛች ክስፈትም በቤቱ ጸጥታ ሰፈነም ቴስላ ማሽኑን ባስነሳው ጊዜ በቤቱ የነበሩ አምፖሎች በሙሉ በሩ ቤቱም በብርሃን ተሞላ እንዲሁም ባድናቆት ጉርምርምታ ቴስላም ይህች ትንሽ ማሽን ከብርሃን ሰጪዎች ጋር በመስመር ሰዓት ትገናኝ ኃይል መስጠቷን ተመለከታችሁ ይህም አማራጭ ቀጥተኛ ያያሉን ኃይል ማሰራጨት አልተርናቲቭ ኸረንት ኤሲ ይባላል ሲል በገለጻው ቀጠለም ተመሳሳይ አንድ ኃይል ማመንጫም ለመላው ኒውዮርክ ኤሌክትሪክ ማቅረብ ይችላልም ማላቸው እንደቀደመው ቀጥተኛ ኤሌክትሪክ ማሰራጨት ዲሲ በየመንገዱ በየቤቱ ገመድ መዘርጋት አያስፈልግም ሲል ይበል አብራራላቸው የኤሌክትሪክ አባት በመባል የሚንቆልባበሰው ኤስኤንና ቡድኑ የሚሞገሱበት ፈጠራቸው በአደባባይ ኋላ ቀር የማይረባ ተብሎ ሲጣጣል ትግስት ኖሯቸው ሊሰሙ አቃታቸው ቤቱንም ለቀወጡ መቼም ለጋዝጠኞች ኤርሰነን ይhall ተዋቂ ሰው ስራው በተተቸበት ስፍራ ተገኝቶም እንዲ ደግሞ ስራው ውድቅ ተደርጎበት በነዴት ጦፎ ሲወጣ የመሰለ ጮማ ዮሬ አጋጣሚ አይገኝምና ከበው በጥያቄና መልስ ያጣደፉ ጀመረ በነዴት ጦፎ ኤርሰንም የቴስላ ሐሳብ አይሰራም ሲል በደፈናው ኮነነ ኤርሰን የቴስላ ፈጠራ እንደሚሰራ በትግባር ይያየ የማይሆን ነው በማለቱ የተገረሙ ጋዝጠኞች እንዴት ለምን ይያሉ የጥያቄ ብዛት አዘንቡበት ተጨማሪ ምንግራቸው አሁን ምንም የለኝም ብሎ ጥሏቸው ከመሸምጠጥ በቀር ይለዋል ነበርው ኤርሰን በጥላቻ ታውሮ እንጂ መስራቱን አይቶ አውቆታል እንደማይሰራም የሚሰጠው ምንም ምክንያት አልነበረውም ይላሉ የታሪክ አጥኞቹ ግን አይርሰን ከቴስላ ይበልጥ ተዋቂ በመሆኑ ይህን በመጠቀም ለማጣላላት መሞከሩንም ይናገራሉ። ጋዜጠኞቹ አይስራም ያልከበት ምክንያት አብራራልን በማለታቸው ማጣፊያ አጥሮት ከነቀሙ ለሴራ ሮጣ ሲሉ ይተነተናሉ። ቴስላ በዚህ የፈጠራ አስራው ማሳያ ቀድሞም የማይጓባው ኤርሰን የከፋ ጣላቱ ለመሆን በቃ በሌላው ገጽ በቴስላ ፈጠራ ተገርመው ፈጠራው እውን እንዲሆን የሚፈልጉ ኩባንያዎችን የሚያገኘው በዚህ የፈጠራ ማሳያው ነው ዌስቲንግተን ሃውስ የሚባለው ኩባንያ ባለቤት ጆርጅ የሰዎች ግርግር ጋብ እንዳለ ከቴስላ ጋር አብሮ ለመስራት ፍላጎት እንዳለው አበሰረለት አብሮ ለመስራት ከስምም እንደደረሱ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ያማራጭ ኤሌክትሪክ ኃይል ኤሲና የከጥታ ኤሌክትሪክ ኃይል ዲሲ ፈጠራ የኔብልት የኔብልት የሚለው ፉክክርና ሴራም ኬርሰልና ቴስላ የገለሰብ ጉዳይነት በላይ አደገ ምክንያቱም በአሜሪካ የኤሌክትሪክ ገበያ የሚታወቁት በቶማስ ኤርሰንና በጆርጅ ዌስቲንግተን ሃውስ ኩባንያዎች ደረጃ ፍልሚያ በማደጉ ነው ኒኮላ ቴስላ ያማራጭ ኃይልን በአምሮ የቀረጸው በወጣትነቱ ያውስትሮ ሃንጋሪ ጦርነት ሸሽቶ ወደ ተራራ በወጣበት ወቅት ነው በከባድ ክረምት ወጀብ ውስጥ መብረቅ የተራራውን አናስ ሲቀጠቅጠው ተመለከተም ከሰማያት የሚወነጨፈው የመብረቅ ሞገድ እንደ ጅራፍ ነበር የታያዘው እየተጠመለመለም በተራራው ላይ ይወርድ ነበር ብቻኛው ኒኮላ ቴስላ የተፈጠረውን ነገር ጉዳይ ያንይ በወጣትነቱ በፍራት ውስጥም ሆኖ በአምሮ መቅረጹ አልቀረም the flashes of light i never had control over the flashes የብራሃም ብልጭታዎች ብልጭታዎቹን ለቆጣጣራቸው አልችልም ነበር እጅግ ህመም የሚፈጥሩ ነበሩ
በስተኋላ በከፍተኛ ትምርት ስለ ኤሌክትሪክ ሲማር የኤሌክትሪክ ኃይል ያለ ገመድ ግንኙነት ሊሰራጭ ይችላል የሚለውን አዲስ ሳይንስ ይቀምር ዘንድ የተራራው የመብረቅ ሞገድ ገጠመኝ መነሻ ሆኖ ይላሉ። እናም ኒኮላ ቴስላ አማራጭ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫውን ሰራ። ማሽኑ 120 ቮልትን ተቀብሎ እስከ 500 ሺ ቮልት ወዳለው የኤሌክትሪክ ኃይል ይቀይራል። በዚህ ላይ 500 ሺ የሚደርሰው የኤሌክትሪክ ኃይል ከመድ መዘርጋት በየመንገዱ የስልክ እንጨትና ትራንስፎርመር መትከል ሳይያስፈልግ በየቤቱ በየደጃፉ የመድረሱ ሚስጥር ነው የኒኮላ ቴስላ ታላቅ ፈጠራ ይፈጠራ ኡን ሆኖ ቢሆን ኖሮ ዛሬም ድረስ በመድራችን ያሉ የሰው ልጆች ሁሉ የኤሌክትሪክ ኃይል ቸግሯቸው በጨለማ አይኖርም ነበር ይላሉ የቴስላ ንድፈ ሐሳብ አድናቂዎች ግና ምን ያደርጋል የኒኮላ ቴስላ ይፈጠራ ሐሳብ የሰው ልጆች ከሚለውጣው በላይ የራሳቸውን ጥቅም ያስቀደሙ ፈጣሪ ሆነው እንደሆነ ያስታውሳል ይህ ፈጠራ ሐሳብ ያለው ሰው ልጆች ከሚለውጣው በላይ የራሳቸውን ጥቅም ያስቀደሙ ፈጣሪ ሆነው እንደሆነ ያልፈነቀሉት ድንጋይ የለም በዚህ ረገድ ቀዳሚው ስፍራ የሚዘው ቶማስ ኤድሰን እንደሆነ በታሪክ ተጽፎ ይገኛል ሌሎች ደግሞ ከቶማስ ኤድሰንም በላይ የሆነ ኃይል አለ ይላሉ ይህ ኃይል ዓለምን በድብቅ የሚዘውረው ሚስጥራዊ ማህበረሰብ እንደሆነ ይናገሩለታል መቼም የሚስጥራዊ ማህበረሰብ ነገር ተረክ እንደጉም የሚታይ ግን የማይጨበጥ ነውና እቅጩን ይነገርለት የሚከብድ የይሆናል የሴራት ንታኔ መምሰሉ አይቀርም ግና በጥልቀት ለመረመረ የኒኮላ ቴስላ ታላቅ ፈጠራ በቶማስ ኤድሰን ብቻ ይገታል ማለት ይከብዳል በርግጥ የኒኮላ ቴስላ ያማራጭ ኃይል ፈጠራ እንደማይሰራ ለማሳየት ኤድሰን ብዙ ለፍቷል ተመሳሳይ ማሽን ሰርቶ ህዝብ በመጥራት በአደባባይ ውሻና ዞን እየገደለ እንዲያውም ጉዳት ያደርሳል ይያለ ህዝብን እስከማሽማቀቅና ማስፈራራት ደርሷል የኒኮላ ቴስላ ፈጠራ ከሐሳብነት አልፎ በተግባር እንዳይሰራ የጆርጅ ዌስቲንግ ተን ኩባንያ ይከስርም ዘንድ እንዲው የበዛ የተንኮል ሴራ ወጥኖ ፈጽሟል ቴስላ ያሜሪካ ዜግነቱን በማግኘቱ ይበልጥ መልፋቱን ገፋበት ያለ ገመድ የኤሌክትሪክ ኃይል ሊተላለፍ እንደሚችልም አረጋግጠም በኒውዮርክ በሚገኘው ቤተ ሙከራውም ዙሪያ ባሉ መንደሮች ይገኙ የነበሩ ቤቶች ከሌሎች የተለየ ደማቅ ብርሃን ያገኙ ነበርም የሚገርመው ደግሞ ለኤሌክትሪክ ኃይል የሚያወጡት ክፍያም የቀነሰ መሆኑ ነው በመስመር የተከተለ ኤሌክትሪክ የሚጠቀሙ መሆናቸውን ልብ ይሏል በድንገትም ተነስተው ወደ አውሮፓ ቀና ወደዛ እንዲጓዝ በራይ መጠራቱን ይናገራል ከፓሪስም በኋላ እናቱ ወደሚገኙበት የትውልድ ከተማው አመራ የሚገርመው እናቱ ከሞቱ ከሳታት በኋላ መድረሱ ነው ከናቱ ሞት በኋላ ለሶስት ሳምንታት ያህል በጠና ታመመ በዚህም የመሞት ተደጋጋሚ ራይ መንግስቱን ተጽፎ ይገኛል ወደ አሜሪካ በተመለሰ ጊዜም የአሜሪካንን ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ኢንስቲትዩት ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነ ኒኮላ ቴስላ የሰው ልጅ ወደፊት ከምድር ኃይል ብቻ አይደለም ከዩኒቨርስም የኤሌክትሪክ ኃይል ያመነጫል ይህ እንደሚሆን ራይት አይቶኛል ሲል መናገሩ ተመዝግቦ ይገኛል ቴስላ በራ እየደረሰው መልእክት ዝም ብሎ በቃላት ብቻ ሳይሆን በምድር መዋር ላይ ያማራጭ ኃይሉን የኤሌክትሪክ ጣቢያ እንዴት እንደሚተክልና ከዩኒቨርስና ከፀሐይ ዓለምን በኤሌክትሪክ ኃይል እንዴት በብርሃን ማጥለቅለቅ እንደሚቻል በንድፍ ሰርቶ ማሳየቱ ማልቀረም Nikola Tesla was one of the first people to realize that we have an almost endless supply of energy Nikola Tesla ከህዋ የማያልቅ ኃይል እንደምናገኝ ቀድሞ ከገባቸው ሰዎች አንዱ ነው ይቃወሙ ዘንድ በቂ ምክንያት የላቸው ምናም እንኳን የሆአውን በመድር ያሰበውን እንዳይከውን እንቅፋት በመሆን ቀጠሉበት ሳይጠበቅ ከብዙ ታውረድ በኋላ ቴስላ ሸሪክ የሆነበት የጆርጅ ኤስቲንግ ሃውስ ኩባንያ በኮሎምቢያ የተዘጋጀው የዓለም ኤሌክትሪክ ኃይል አውደሬ በመብራት ያሱብ ዘንድ እድል ተሰጠው ቴስላም የገመድ ቅጥል ተሳይ ያስፈልግ የራሱን ማምፖል ተጠቅሞ ያውደሬውን ቦታ በብርሃን በማጥለቅለቅ ያማራጭ ኃይል ፈጠራው መስራቱን ላለም አሳየም ይህን ተከትሎም ከኒያግራ ፏፏቴ ኤሌክትሪክ እንዲያመነጭ በሽርክና ላቋቋሙ ድርጅት ኮንትራት ተሰጠን ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ የኒያግራ ፏፏቴ የሚያልፍበት አካባቢ ጅግ ጠመዝማዛ በመሆኑ በኒኤርሰን ዲሲ ስራት ኃይል ማመንጨት ባልመቻሉ ነበርም ከየኮንትራቱ የሚያገኘውን ገንዘብ ለግል ጥቅሙ ለማዋል የማይንሰፈፈው ቴስላ ከኩባንያው ጋር በመሆን በሎንግ ደሴት ያማራጭ ኃይል ፈጠራውን በርግጥ ለህዝብ ማዳረስ እንደሚችል ለማሳየት ትልቅ ኤሌክትሪክ ማመንጫ ሰራም በርግጥ ፈጠራው የሚሰራ መሆኑን ማስመስከረም ይችላል እስከ ብዙ ርቀት ድረስ ያሉ መኖሪያዎች ያለምንም ገመድ ዝርጋታ ቤታቸው ድረስ የኤሌክትሪክ ኃይል ማቅረብ ይችላል ነበርና for tesla to be creating these electrical arcs in his laboratory tesla የኤሌክትሪክ ቅስትን በላብራቶሪው መፍጠሩ ለኮሎራ ነዋሪዎች አልተመቻቸው ምክንያቱም እሱ የኤግዚአብሔርን ስራ የሚቃረን ፈጠራ የሚሰራ ይመስላቸው ነበር
እንዲያውም ቢራ ቢሮዎች ሁሉ የኤሌክትሪክ ሞገድ ደርሷቸው በብራሃን ተሞልተው መታየታቸው ይወራል ዩንና በኤሌክትሪክ ሞገድ ጦርነት የገጠሙት ኤድሰን መሆኑ ወስቲንግተን ሃውስ መከሰራቸው ይፋ ሆነም ሁሉንም ኩባንያዎች ጂፒ ሞርጋን ገዛቸው ቴስላም እንደሚሰራ ያሳየው ፈጠራይ ለህዝብ ጥቅም ይሰጥ ዘንድ ተጨማሪ በጀት ይመደብልኝ ሲል ለጂፒ ሞርጋን መጠየቁ አልቀረም የሞርጋን ምላሽ ግን የሚገርም ነበር ያለቆታሪ ለህዝብ ዝም ብሎ በየቤቱ ለሚደርስ የኤሌክትሪክ ኃይል በጀት መደብት ለኛለ ወጊድ የሚል ነበርና በሉንግ ደሴት ከገነባው ታላቅ ማማና ያህል ማስተላለፊያ ጣቢያው ቴስላ ኤሌክትሪክን ያለገመድ ማሰራጨት መቻሉን ብቻ አይደለም ያስመሰከረበት የረጅም ርቀት የሬዲዮ ሞገድ ግንኙነትን ፈጠራሙን ማድረግ ይችላል እንዲያውም የኤሌክትሪክ ፈጠራውን እንደሚሰራ ለመዘገብ ለመጡት ጋዜጠኞች ከምድር ውስጥ ካሉ ልዩ ፍጥራን ከማርስ ሳይቀር የሬዲዮ መልእክት መቀበሉን ከመናገር ማልፎ የቀረጸውን አስደምጧቸዋል ግና ምን ያደርጋል ሞርጋንም ከስራ ያለው በሚል ከቴስላ ጋር የነበረውን ጉል አቋረጠም የሚገርመው ይሄ አይደለም በኤሌክትሪክ ፈጠራ ዓለም የሚቀየረው የቴስላ ያማራጭ ኃይል እንደሚሰራ የተረጋገጠባቸው የለንግ ደሴትም ሆነ የኒያግራ ፏፏቴ ከጥቅም ውጪ እንዲሆኑ መደረጋቸው ነው በተለይ የለንግ ደሴት ያይል ማመንጫ ማማና ጣቢያ ድምጥ ማጡ እንዲጠፋ መደረጉ የሰው ልጅ በቀላሉ የኤሌክትሪክ ኃይል ማግኘት የሚያስችለውን የቴስላ ፈጠራ ኡን እንዳይሆን እጅ ግብረታ ጉልበት ያለው ቡድን ከጀርባ መኖሩን ያሳያል ይላሉ የታሪክ ዋጥኞች ቴስላ ግን በግሉም ቢሆን ምርምሩ መቀጠሉ አልቀረም ካውሮፓም ቢሆን ምርምሩን የሚፈልጉ ባላብቶችን እየፈለገም በተለይ በዚህ ዘመን የቁስ አካሎችን ድምጽ በመቅዳት ያንኑ ድምጽ በከፍተኛ ድምጽ ለቁስ አካሉ በማሰማት ማጥፋት ይቻላል የሚል የሬዲዮ ሞገድ ፈጠራ ይተከሳል የፈጠራውን ጥቅም የሚሰማው ቢጠፋም በቤተ ሙከራውና በመንሪያ ቤቱ መሞከሩ ይነገራል ይኖርበት የነበረውን ፎቅ ወደ ዶጋ መድነት የሚቀይር የመሬት ኖጥ በመነሳቱም ፖሊስ ደርሶ እንዳስቆመው ይነገራል ይፈጠራ የማይያስፈልጉን ጻዎችን ለመንገድ ስራና ለማድን ማውጣት ሊወገዱ የሚገባቸውን ተራሮች ምንም አይነት ፈንጂ መጠቀም ሳይያስፈልግና በሌሎች ላይ ጉዳት ሳይደርስ ማስወገድ የሚያስችል ነው ዩንና ወትሮ የማይወድ ጣላቶቹ የመሬት መንቀጥቀጥ የሚያደርስ ፈጠራ ሲሉ ክፉስ ያሜ እየሰጡ ማጣጣል ብቻ ሳይሆን ቴስላ የጥፋሶ መሆኑን ለማሳመን መጣራቸው ይነገራል እብዱ ተመራማሪም ሲሉ ይጠሩት ጀመረም who was out of control and would destroy the world when ከቁጥጥር ውጪ ሆነ ዓለምን የሚያጠፉ እብድ ሳይንቲስት የሚሉት አሉ። እሱ ግን ሙሉውን የሰው ልጅ ህይወት ማሻሻል ነበር በርግጥም ይፈልገው። በስተመጨረሻ ዘመኑ በኤሌክትሪክ ጨረር የሚሰራ ታላቅ የጦር መሳሪያ የፈጠራ ሐሳብ እንዳለው ይወተውት ነበርም። ለአሜሪካ የመከላከያ መስሪያ ቤትም ቢያሳውቅ የሚቀበለው አጣን ጂም ኒኮላ ቴስላ የርቀት መቆጣጣሪያ ሪሞት ኮንትሮልን እውን ያደረገ የመጀመሪያው የፈጠራ ሰው ነው የገመድ አልባና የሬዲዮ ግንኙነት ኃይል የሚቆጥብ ቀላል አይሮፕላን ኤክስሬይና መሰል ልጅ የሰው ልጅ ህይወቶች የቀየሩና የሚቀይሩ ከ300 በላይ የባለቤትነት መብት ያገኘባቸው የፈጠራ ስራዎችም አባት ነው ኒኮላ ቴስላ ሜድ ዘ ሞደርን ወርልድ ዋት ኢት ኢዝ ቱዴይ አንድ አልዎ ኢት ቱክ ሜኒ ይርስ ፎር አ ሎት ኦፍ ፒፕል ኒኮላ ቴስላ ዘመናዊ ዓለም ዛሬ እንደምንናይ አድርጉ የሰራ ነው እናም ለበረከቱ ሰዎች ይህንን በመጨረሻ ለመረዳት ብዙ አመታት ወስዶባቸዋል አሁን ግን ይህ እየተቀየረ ይመስላል የሚገርመው ግን እነዚህ የሰው ልጅ ህይወትን በጅጉ መልካም የሚያደርጉ የኒኮላ ቴስላ ፈጠራዎች እውን አልሆኑም ከፈጠራው ሽያጭ ጥቅም የማይፈልገው ቴስላ ባለመፈለጉ ሳይሆን እጅ ገበረቱ ጣላቶቹ እንቅፋት በመሆናቸው ነው ያሰበውን የሰው ልጅ ህይወት መቀየር የተሳነው ቴስላም ራሱም ሳይሆን በችግር በኒውዮርክ ሆቴል በብቸኝነት የመጨረሻ ዘመኑን ለመክፋት በቃ በዚህ ዘመኑ የሄሊና መቃውስ ደርሶበታል የሚሉ እንዳሉ ሁሉ ሐሰት ነው ቴስላ ለፈጠራ ስራው እስከ መጨረሻው ተክቷል የሚሉ ይበዛሉ። ሆቴል ክፍሉ ሞቶ ተገኘም የፌደራል ምርመራ ቢሮ ኤፍቢአይ በቴስላ ክፍል ዘምቶ ቁራጭ ወረቀት ሳይስቀር ለቃቅ ወሰደም ከብዙ የዲፕሎማቲክ ጦርነት በኋላ ኤፍቢአይ ወሰርኳቸው እነዚህ ናቸው ብሎ ለቱልድ አገሩ ክሮሺያ የመለሳቸው አሉ። የታሪክ ዋጥኞች ግን ኤፍቢአይ የመለሰው ዓለም የሚያውቃቸውን ጥቂት ዶክመንቶች እንጂ ታላላቅና አዳዲስ ፈጠራዎችን ሰርቋል ይላሉ። አሁንም አሜሪካ በሚስጥር ደብቃቸዋለች የሚሉም ይበዛሉ። በሀገሩ ክሮሺያ የሚዘከረበት ሙዚየምና ሀውልቶች የበዙ ናቸው። ዓለም ግን ዛሬም ድረስ የታላቁ ሰው ፈጠራ ሊተከምበት አቅዱታል። ያማራጭ ኤሌክትሪክ ስርጭት ፈጠራው ኦን ቢሆን ምን ያህል ዓለም የመለወጧን ሀቅ አይካደም። 
የቴስላ ፈጠራት ክል ነው ይሰራል በሚል የሚመረመሩ ቢኖሩም ዛሬም ግን ለዓለም ህዝብ ጥቅም ላይ መዋል አልተቻላቸው ቴስላን አላሰራም ያሉ የጨለማ ኃይሎች ጠንካራ ክንዶች ዛሬም አናንቀሳቀስም ስላሉና ይላሉ ግና የቴስላ ፈጠራ እጅግርካሽ ኤሌክትሪክ ኃይል በሁሉም ዓለም ክፍል በቀላሉ ማዳረስ ማስቻሉን እርግጥ መሆኑ ታምኖበታል ለዚህም ነው ኒኮላ ቴስላ የጠፋው ዓለም ብርሃን የሚባለው